Na, wer von euch durfte ins Homeoffice während der Pandemie? War geil, oder? Als jemand, der zu fast 100% von zu Hause arbeitet, da verstehe ich alle Annehmlichkeiten, die es dort gibt. Kaffee, so viel ich will, Jogginghose und geilste Ausstattung, die ich mir aussuchen darf. Niemand, der mich stört und nicht weggedrückt werden kann. Und so kann ich mich endlich voll auf die Sache konzentrieren. Die Zone, ihr, ihr kennt das, faltet sich erst so richtig aus, wenn man sich konzentrieren darf. Doch der CISO, der, der für Security zuständig ist, kriegt absolut graue Haare und kleine panische Zuckungen von Homeoffice der Mitarbeiter. Warum und wie das besser wird, das erkläre ich euch heute. Auf der Arbeit läuft das so. Kritische Gerätschaften, alles mit sensiblen Daten, läuft auf einem Gerät, das speziell freigegeben wird. Das heißt meistens, dass es ein Rechner ist, wo der Datensatz dann drauf liegt und auf dem man dann arbeiten kann. Und dort wird dann aber auch wirklich nur von einem Admin sehr penibel nur genau das installiert, was man auch am Ende wirklich braucht. Und möchte man nun etwas nachinstallieren, muss der Admin das genehmigen und auch installieren. Und wenn es nicht schon mal genehmigt wurde, dann muss sogar der Sicherheitsfuzzi kommen und sich das anschauen und eventuell kann der es auch ablehnen. Aber warum ist das so streng in Betrieben? Das liegt natürlich daran, dass die Software einfach ein Einfallstor sein kann für Malware. Sind Patches veraltet, habt ihr kaum eine Chance damit irgendwie sicher zu sein. Ein Exploit allerdings kann da auch schnell dazu führen, auch für aktuellste Software, dass die unsichere Software einfach zu einem teuren Hack führt. Also, private Rechner so einfach zu benutzen im Homeoffice ist da sehr schwierig, denn auf einem privaten Rechner kann ich einfach alles entwickeln. Es kommt natürlich total auf die Arbeit drauf an. Also wenn ich da irgendwas drauf entwickeln möchte, ja, dann kann ich das vielleicht unter strengen Vorschriften schon machen und immer zwei Leute gucken vielleicht über Pull-Requests drüber und alles wird schön reguliert, das ist dann kein Thema. Aber wenn ich kritische Daten, Logfiles oder ähnliches zur äh, Analyse oder sowas mitnehmen möchte und damit arbeiten möchte, dann ist das meist nicht so geil. Denn eben, wie gesagt, auf einem privaten Rechner kann alles installiert werden und deswegen kreucht und fleucht da so einiges rum. Und das kann und darf der Betrieb natürlich auch nicht limitieren, was ich mir privat auf meinem Rechner installiere. Wenn ihr also meint, der neue Fortnite-Hack, den euer Sohn sich installieren möchte, der ist sinnvoll, dann geht das auf dem privaten Rechner halt leider durchaus. Das lässt sich ja aber ganz gut limitieren, indem man eben für gefährliches oder für sensible Daten den Betriebsrechner hat. Was also ist dann das Problem mit Homeoffice? Naja, es geht nicht nur um den einen PC, sondern das gesamte Netzwerk. Hacker werden immer findiger und selbst sicher geglaubte Software ist nicht immer sicher. Doch meist benötigt man mehrere Exploits, um überhaupt an kritische Stellen zu gelangen. Daher versucht man natürlich möglichst alle Stellen zu den kritischen Daten im Griff zu halten. Bei euch zu Hause wären das vor allem der Router und natürlich vor allem auch das Heimnetzwerk. Das heißt, jedes einzelne Gerät zu Hause ist ein potenzieller Träger von Malware. Jetzt könnt ihr vielleicht die grauen Haare verstehen. Ihr kennt euch vielleicht, also ihr kennt euch vielleicht gut aus, aber seid ihr euch wirklich sicher, dass keiner eurer Freunde oder vielleicht sogar der Kinder eurer Freunde mit dem Smartphone in eurem Netz geht und da vielleicht was Bösartiges drauf installiert hat? Kann man meistens nicht unbedingt wissen. Und da wird es wieder kritisch. Das darf der Arbeitgeber natürlich auch nicht limitieren. Ist klar. Man muss also davon ausgehen, dass grundsätzlich alle anderen Geräte im Netz bösartig sind. Nicht so geil. Doch auch das kann man lösen. Zumindest zum Großteil. Tunnelt ihr euch mit eurem sicheren Gerät ins Netzwerk eurer Firma rein, sprich nutzt ihr einen VPN ins Firmennetz, könnt ihr eigentlich darauf verzichten, Anwendungen für die Arbeit vielleicht bei euch lokal hosten zu müssen und die Admins müssen all das, was ihr braucht, nicht öffentlich hosten. Also das heißt zum Beispiel, wenn ihr ein GitLab habt, dann kann das eben hinter die Firewall kommen, man kann es nur aus dem Firmennetzwerk erreichen. Dazu kommt, dass man als Administrator einfach jeglichen Verkehr blockieren kann, der nicht aus dem Firmennetzwerk kommt, auf dem Betriebsrechner. Und darüber zum Beispiel dann wieder Filter einsetzen und andere Geräte aussperren kann. Außerdem ist die Kommunikation quasi automatisch aus Versehen sozusagen mit verschlüsselt und erlaubt auch Multifaktor-Authentifikation, wenn man eben sich mit dem VPN verbindet. Im Grunde simuliert der VPN, dass ihr direkt vor Ort bei der Arbeit seid und das Netzwerk bei der Arbeit, das Firmennetzwerk, das kann man ja administrieren und dort hat man alle Geräte unter Kontrolle. Und dann bleibt aber noch ein letzter Punkt, die Kollaborationstools. Ob Google, Workspace, Gmail, MS Teams oder was auch immer benutzt wird, hier kann auch sehr viel schief gehen. Denn erstmal müssen all diese Dienste auch eingerichtet werden. Das war vor dem Homeoffice-Zeitalter tatsächlich insgesamt seltener. Mittlerweile ist aber Zoom zum Beispiel fast überall. Doch erstens kann auch Zoom angreifbar sein. Das hatten wir ja schon häufiger mal gesehen. Und auf der anderen Seite muss, falls man zum Beispiel Jitsi nutzt, ein Administrator das Ganze installieren und betreuen. 
Also Patches installieren, ähm, Brücken installieren und so weiter und so fort. Jeder Dienst, den man sich installiert, ist im Grunde ein potenzieller Angriffspunkt und was man ins VPN-Netz verschieben kann, sollte man dann auch dorthin verschieben. Denn im VPN-Netz, da kann dann erstmal niemand drauf zugreifen, außer denen, die drin sind. Das heißt, niemand, der nicht sich eingeloggt hat, nicht verbunden hat mit dem Firmennetzwerk, der, ja, kann da drauf zugreifen. Also auf Jitsi, auf was auch immer ihr da gerade hostet. Hier kommt aber dann natürlich nochmal die MFA-Implementierung beim VPN-Netz zum Tragen. Kann man sich mit Username und Passwort beim VPN einloggen, ist das Netz zum Beispiel recht schnell kompromittiert. Ist die einzige Chance allerdings, einen Username, ein Passwort und einen Security Key zu bekommen, also zum Einloggen zu benutzen, dann wird es schon fast unmöglich, in das Netz reinzukommen. Und weil eben ein, ein Hacker müsste ja alles im Endeffekt haben dann von euch. Er müsste das Passwort bekommen, gut, Phishing, ne? aber der Security Key müsste halt geklaut werden und das ist seltenst wirklich der Fall. Und wenn es tatsächlich damit insgesamt unmöglich wird, ins VPN-Netz zu kommen, dann wird es auch insgesamt unmöglich, auf Jitsi oder einen Matrix-Server zuzugreifen, den man nur für die Arbeit nutzen kann und sollte. Und das wiederum ist eine große Absicherung. Klar, in der Praxis kommen da viele Probleme hinzu, wie Kollegen, die mit ihrem Meeting, äh, mit ihrem Handy einfach am Meeting teilnehmen wollen, obwohl sie gerade einfach in der Bahn sitzen. Aber hier gehen wir allmählich über in andere Probleme, die wir im, naja, momentanen Arbeitseintag einfach haben. Denn der ist einfach viel zu angespannt. Und da muss ich mich natürlich auch an die eigene Nase packen, denn mit ein bisschen mehr Pause kann man insgesamt natürlich auch insgesamt sehr viel effektiver arbeiten. Vergesst das nicht. Aber auch beim Thema Homeoffice kommen wir noch kurz zu äh, besagter Statistik. Denn erschreckenderweise sind im März 2020 gerade mal circa ein Drittel aller Homeoffice-Mitarbeiter äh, mit einem VPN überhaupt verbunden gewesen, laut der Telekom. Und das ist nicht gerade viel. Mittlerweile hat sich das ein bisschen gedreht. Mittlerweile wissen immer mehr Leute, dass so ein VPN wirklich helfen kann. Aber ihr merkt... Da sind Leute, da sind Arbeitgeber draußen, die brauchen eure Hilfe beim Aufsetzen von den ganzen Diensten. Mittlerweile liegt das absolut nicht mehr daran, nämlich dass die Arbeitgeber nicht wollen, sondern dass sie oft einfach nicht die Kapazitäten haben, um so etwas einzurichten. Okay, also wie kriegen wir die, die sowas können, also euch, zu denen, die sowas brauchen? Dazu habe ich wieder einen Sponsor mit an Bord, Get in IT. Denn die veranstalten am 2. Dezember wieder ihre Job.io. Also von 13.30 Uhr bis 18 Uhr gibt es haufenweise spannende Vorträge, um genau zu sein, 18 Livestreams mit einigen technischen Deep Dives oder eben auch mit Insights von einem Unternehmen, was da wirklich im Arbeitsalltag auf euch wartet. Ich freue mich auch darauf, wieder dort Speaker zu sein. Ihr könnt euch also auf einen kleinen Talk von mir freuen. Und was natürlich auch noch dazu kommt, ist, ihr könnt euch dort die potenziellen Arbeitgeber mal angucken, was da eigentlich alles so möglich ist und was man vielleicht auch alles machen darf. Dort sind vor Ort 29 Unternehmen, also natürlich alles online und für euch natürlich völlig kostenlos. 29 Unternehmen sind da, die ihr kennenlernen könnt und ihr könnt einen kostenlosen Lebenslaufcheck haben. Wie gesagt, einfach nur so den Lebenslauf einreichen und dann wird der von einem Profi durchgeguckt. Das alles ist sehr, sehr cool und wie wir hier unten sehen können, sind auch wirklich sehr viele namhafte Firmen dabei, die euch da begleiten können. Und ich möchte auch nochmal hier kurz darauf aufmerksam machen, dass ich hier wirklich tatsächlich namentlich erwähnt wurde, was ich immer wieder sehr cool finde. Vielen Dank an der Stelle dafür. Und ja, ich freue mich darauf, dass ich euch dort sehen kann. Falls ihr zu dem Zeitpunkt irgendwie sagt, ey, yo, ich, ich habe da Schule, ich habe da Vorlesungen oder sowas, äh, dann macht das nichts. Es gibt natürlich alles auch aufgezeichnet, aber live ist es halt einfach cooler, weil ihr natürlich auch einfach Fragen beantwortet bekommt. Also von mir, aber auch von den anderen Leuten im Livestream. Da ist immer eine kurze Q&A-Session am Ende, wo ihr dann wirklich nochmal spezifisch nachhaken könnt. Alles klar, dann freue ich mich auf euch und bis bald. Ciao.